नमस्कार मित्रांनो गावरांचं युट्यूब चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे मनापासून स्वागत मित्रांनो सगळ्यात प्रथम स्वारी मागतो कारण बरेच दिवस झाले की मी गावरांचं वरती रेसिपी टाकली नाही आणि बऱ्याच लोकांचे कमेंट पण येऊन गेले की भाऊ व्हिडिओ का टाकत नाही आहेस काही प्रॉब्लेम आहे का तर तुम्ही सगळ्यांनी विचारल्याबद्दल खरंच तुमच्या मनापासून आभार व्यक्त करतो आणि चला आज एक मी तुम्हाला अतिशय सुंदर असा व्हिडिओ रेसिपी दाखवण्याचा प्रयत्न करणार आहे तर मित्रांनो फायनली मी पुण्यामध्ये पोहोचलेलो आहे कारण लॉकडाऊन असल्यामुळं गावाकडे होतो वर्क फ्रॉम होम परंतु आता ऑफिस सोडता येत नाही कधी ना कधी आपल्याला ऑफिस येलं येणं गरजेचं होतं आणि फायनली मी पुण्यामध्ये ऑफिस जॉईन केलंय आणि आज मी घरी आलो परंतु आता सवय लागली की सगळ्यांसमोर जायला पाहिजे व्हिडिओ बनवायला पाहिजेत आणि त्याशिवाय करमत पण नाही तर मित्रांनो फायनली आज ऑफिसवरून घरी आलोय आणि फ्लॅटची साफसफाई करून म्हटलं की चला आज एक रेसिपी बनवूयात एक छोटासा प्रयत्न करतोय मित्रांनो व्हिडिओ अतिशय सुंदर होणार आहे आणि हा व्हिडिओ सगळ्यांनी शेवटपर्यंत बघा कारण सगळ्यांना कॉलेज जीवन ह्या व्हिडिओमध्ये आठवणार आहे मित्रांनो गावाकडून येत असताना एक विचार केला की अरे लॉकडाऊन परिस्थिती आहे पुण्यामध्ये भयंकर वातावरण आहे त्यामुळे घरच्यांनी बायकोला आणि मुलीला पाठवलं नाही माझं बाळ छोटं आहे आठ महिन्याची मुलगी आहे त्यामुळं मी पण त्यांना घरीच ठेवलो आणि मी आता घरी फायनली एकटा आलेलो आहे पुण्यात तर आता सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे पुण्यात आल्याबरोबर खाण्यापिण्याचे खूप वांदे आहेत आणि आपण गावाकडचे माणसं आपल्याला पोटभर खाल्ल्याशिवाय जमत नाही आता पुण्यात आलो तर सगळे हॉटेल वगैरे बंद आहेत परंतु आपण रेसिपी बनवणारे माणसं आहेत आपल्याला वेगवेगळे पदार्थ बनवता येतात काही प्रॉब्लेम नाही चला आपण हातानेच बनवून खातोय त्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही तर मी घरी आलो तुम्हाला थोडं घर दाखवतो आधी तर या ठिकाणी पुण्यात आल्याच्या नंतर फ्लॅटवर आलो तर बरेच पसारा वगैरे पडलेला तुम्हाला दिसत असेल असत व्यस्त काय करणार आता बायको नाहीये सगळं आपल्यालाच मॅनेज करायचंय तर हे पाठीमाग किचन वगैरे आहे किचनची पण अवस्था जरा गंभीरच झाली होती पण आल्याच्या नंतर जरा साफसफाई केली व्यवस्थित आणि म्हटलं चला आता एक रेसिपी बनवूया तर मित्रांनो किचन आपली वाट बघतोय आणि आपण आता लगेच थोड्या वेळात रेसिपी बनवणार आहे आणि खरंच आज मला कॉलेजच्या दिवसाची खरंच खूप आठवण येते कारण मी अकरावी बारावीला असताना हाताने स्वयंपाक बनवून खायचो बीडला वगैरे मी ज्या वेळेस अकरावी बारावीला त्यानंतर ग्रॅज्युएशनला असताना मी कधीच मेस लावली नाही एक दोन महिने लावली हार्डली परीक्षेच्या काळामध्ये परंतु कसं आहे मेसचं खाणं गावाकडच्या पोरांना परवडतच नाही कारण पोटच भरत नाही आपल्याला जास्त खायची सवय आणि साधं म्हणजे एकदम गावरान पद्धतीचं खाणं लागतं आणि मेसला वगैरे तसं भेटत नाही त्यामुळे मी आता आलोय ऑफिसला जाण्यासाठी वेळ माझ्याकडं कमी असतो घरी स्वयंपाक बनवायला वगैरे परंतु मला बाहेरच खायला खरंच आवडत नाही म्हणून मी ठरवलं की चला आपण घरीच बनवूया त्या समोर परत आपल्याला रेसिपीला व्हिडिओ पण कामं लिहितील आणि खरंच खूप मजा येणार आहे आपण कंटिन्युअली असे व्हिडिओ टाकत राहणार आहे तर सगळ्यात महत्वाचा प्रश्न म्हणजे कधी कधी असं असतं ना भूक खूप लागते आता मला भूक खूप लागली आणि इतकी भूक लागली की आता नेमकं काय बनवू लवकरात लवकर काय झटपट होणार आहे त्यासाठी आपण प्रत्येक वेळेस शोधत असतो काही ना काहीतरी घरी पण आपल्या आई आपल्याला सकाळी नाश्ता वगैरे करून देताना विचार करत असते की अरे याला पोहे बनवून देऊ उपमा बनवून देऊ शिरा बनवून देऊ की काय देऊ असा कुठला पदार्थ आहे की जो पटकून होऊ आणि आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण तेच करणार आहे की जो पदार्थ पटकून होणार आहे आणि सहज साध्या पद्धतीने प्रत्येकाला बनवता येईल कधीही नाश्त्यासाठी तुम्ही उपयोगात आणू शकता असा पदार्थ आज आपण बनवणार आहे गावाकडं एकदम गावरान भाषेमध्ये सांगतो तुम्हाला शेवया नावाचा एक प्रकार तुम्ही पाहिला असेल आणि तो शेवया आज आपण तिखट कशा बनवायच्या गोड पद्धतीने बघितले असतील तुम्ही की फिकट बनवल्या जातात त्याच्यामध्ये नंतर साखर घालून खाल्ली जाते परंतु आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जी तुम्हाला रेसिपी दाखवणार आहे ती आपण तिखट पद्धतीने जसं आपण तुम्ही मॅगी वगैरे खाल्ली असेल है ना मैगी प्रत्येका आवड़ती ठीक है आज एकदम स्वाद आतो मैगी खूब छान लगते परंतु मैगी वगैरह हि कंपनी मधे बन पदार्थ अपने खरच मु आवड़ नहीं तो प्रकार एक पदार्थ है गावरण भागा मधे बनवा जो शेवाया कशा बनवाये मैं तुम्हारा दाखो तो चला तो अपन पहुया शेवाया तिखट कंदा लसून टाकून कशा बनवायच्या अतिशय खमंग आणि एकदम चटपट एक ते दहा मिनिटामध्ये तयार खाण्यासाठी असा पदार्थ आहे तर चला आपण सुरू करूया आणि कॉलेज लाईफमध्ये किंवा तुम्हाला सकाळी लवकर नाश्ता करायचा असेल तुम्हाला दुसरं काही बनवता येत नसेल ना पोहे शेवाया भात उपमा शिरा हे एकदम सोपे आयटम आहेत लवकरात लवकर बनवायचे पटकन खायचे आणि ऑफिसला जाय तर मित्रांनो शेवाया बनवायसाठी आपण सामान घेतलेलं आहे सामानामध्ये काय काय घेतलं तुम्हाला दाखवतो एक कांदा घेतला आहे एक टॉमॅटो घेतला आहे एक लसणाची कुडी घेतली त्यामध्ये दहा बारा पाकळ्या निघल्या त्याच्यानंतर तुम्ही बघू शकता की एक चमचा काळं तिखट जे घरी मसाला बनवलेलं आणि एक चमचा सुहाना मसाला 
जो कि आप चिकन सा मटना सापरतो आ चवीनुसार मीठ घ एक छोटा चमचा हलद घ तर आता आपण सुरू करूया मित्रांनो सगळ्यात आधी आपण कांदा चिरून घेऊया एक कांदा चिरून घेऊ आपण मस्त त्याच्यावरचा काजुळा काढून टाकायचा म्हणजे लवकर चिरता येतो जसं आपण पोहायला सगळं मटेरियल बनवतो आता सध्या कसं आहे मार्केटमध्ये बी भाज्या भेटत नाहीत त्याच्यामध्ये अजून कोथिंबीर वाढवता आली असते आपल्याला कारण कोथिंबीर असली ना अजून टेस्ट जास्त येते सद्या आहे त्या परिस्थितीतच आपल्याला भागून घ्यायचं सगळं आणि जी मी लाल मिरची वापरली ना त्याच्या जागेवर तुम्ही हिरवी मिरची वापरा कारण हिरवी मिरची आहे ना त्यांनी असं पिवळा पण येतो एकदम तर कसं आहे आता काळा मसाला जर टाकला तर हे काळा होणार मसाला होणार जास्त तर काय हरकत नाही आहे त्या परिस्थितीत कसं राहायचं हेच आपल्याला शिकायचंय कांदा एकदम बारीक चिरून घ्यायचा मग आणि कांद्याचा वरचा काचोळा जो आहे तो सगळा काचोळा काढायचा म्हणजे दातामध्ये वगैरे अडकत नाही जसं भिळीला वगैरे कांदा असतो ना बारीक तसा बारीक एकदम कांदा चिरून घ्यायचा आणि चाकू विळी गावाकडे तुम्ही बघितलं ना विळी वगैरे वापरतात तर विळीने एकदम बारीक कांदा करतात आई वगैरे बघितलं तुम्ही घरी कसं कांदा चिरतात हे बघा हे कांदा चिरून बारीक झाला त्यानंतर आता आपण टॉमेटो चिरतो टोमॅटो पण असंच बारीक चिरायचं मित्रांनो आपण काही लय शेतीतले माणसं नाही आहेत आपण खेड्यातले माणसं आहेत पण शेतीमध्ये राहून सुद्धा खेड्यातली संस्कृती कशी जपवता येईल ते आपण विचार करायला पाहिजे टोमॅटो आणि आपलं कांदा चिरून झालेला आहे तर आपल्याला लसूण कुटून घ्यायचा आहे ते बघा याच्यामध्ये लसूण टाकलाय लसूण कुटून घेऊया आपण आणि त्याच्यामध्ये थोडे जिरे टाकायचे कारण जिऱ्याची आणि लसणाची एकत्र फोडून दिली सो बघा एक चमच्यावर जिरे घेतले तर थोडे एक चमचभर जिरे यात टाकायचे आणि जिरे जास्त बारीक नाही का लसण एक दोन जागेवर झाले पाहिजे कारण नुसत्या आता कडई गरम झालेली त्याच्यामध्ये दोन पळ्या तेल टाकायचं तेल टाकलं थोडं गरम होऊ द्यायचं त्याला आणि गरम झाल्याच्या नंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला आपण कुठल्याला जिरा आणि लसूण टाकायचं खरंच त्याच्यामध्ये थोडी कोथिंबीर पाहिजे होती पण नाही आहे तर त्याला काही पर्याय नाही आपल्याकडे बघा तर बघू आपण मार्केट सुरू झाल्यावर घेऊया सकाळी अशी फोडणी देऊन घ्यायची त्याला थोडस लाल सरपण आला तेवढा थोडं लाल झाला त्याच्यामध्ये कांदा टाकून द्यायचा जिऱ्यामुळे एकदम थमंग वास आला एकदम सोपं आहे काहीच नाही त्याच्यामध्ये म्हणजे कधी पण एक विचार करायचा की आपली आई कसं करत असल कधी पण कुठलीही गोष्ट करत असताना काय होतं की कॉलेजची मुलं किंवा ऑफिसला जाणारे लोक पण कधी कधी कंटाळा करतात घरी बनवायचा पण आपण एकच विचार करायचा की आपली घरची आपली बायको किंवा आपली आई किंवा आपल्या घरी स्वयंपाकाला जी बाई असते ती ती कसं मॅनेज करते सगळं ती का करते तिला का कंटाळा येत नाही तर आपण पुढे उत्साहित होऊन त्यांच्याकडे विचार त्यांचा विचार करून जर केलं ना तर ह्याला सुद्धा चव येते आणि करायला पण इंटरेस्ट येते तर ह्याच्यामध्ये आता टोमॅटो टाकून घ्यायचं त्याच्यामध्ये तुम्ही अजून काही पण टाकू शकता बटाटा वगैरे पण वापरू शकता बारीक करून एकदम भाजून घ्यायचं तो मग 
आजकाल मुली सुधा बनव नहीं मसाला जास्त तेल पण नको आता याच्यामध्ये जो मसाला आपण घेतला होता तो मसाला टाकायचा चमचा घरचा मसाला आहे तुम्हाला मसाले आधी दाखवलेले त्यामुळे काय नाही आणि तिखट आपल्याला किती लागतं ह्याच्यानुसारच घ्यायचं प्रत्येकाने कारण काही ना तिखट जमत नाही जास्त तिखट जर काम होतं नाही खरा थोडं तिखट जमी असलं तरी चालतो आणि एक छोटा चमचा आपण हळद घेतलेली ती हळद टाकायची आणि सवी नंतर घेते पाणी टाकायचं आता पाण्याचं प्रमाण तुम्हाला सांगतो एक प्लेट जर असेल ना तर दोन ग्लास पाणी टाकायचं आता आपण एक छोटी प्लेट घेतलेली तर अंदाजे दोन ग्लास आपण पाणी टाकणार आहे आणि पाणी जास्त झालं तरी चालतं कारण आपण हे पातळ झालं तरी काही प्रॉब्लेम नाही सूप म्हणून आपण वरचं पाणी पिऊ शकतो काहीच प्रॉब्लेम नाही त्याला गॅस वाढवायचा आपण एक दोन ग्लास किंवा एक मध्यम आकाराचं तांबेभर पाणी टाकलेलं आहे त्याच्यात आता याला उकळी आली की हे शेवा आहे त्याच्यामध्ये टाकून द्यायच्या तर आता आपण हे शेवा आहे त्याच्यामध्ये टाकून देऊयात हे बघा ह्या गावाच्या पिठापासून बनवतात गावाकडं ह्या विकत पण भेटतात दुकानामध्ये किराणामध्ये जर तुम्ही गेलात ना की ह्या विकत पण भेटतात असं मिक्स करून घ्यायचं तर मित्रांनो तुम्ही मागचे व्हिडिओ बघितले नसले तर आपल्या चॅनलवरचे मागचे व्हिडिओ पण बघा बरं का कारण आईच्या हाताची धपाट्याची रेसिपी कढी या सगळ्या रेसिपी आपल्या चॅनलवरती टाकलेल्या आहेत आणि अतिशय सुंदर झालेल्या आहेत तर मित्रांनो आणि असं नाही आहे की मी फक्त इथूनच तुम्हाला रेसिपी बनवून ह्या चॅनलवरती दाखवणार आहे कारण गावाकडून पण आई आणि माझी बायको त्या पण गावाकडच्या पद्धतीने तुम्हाला बरेचसा मसाला वगैरे अजून टाकणार आहेत ते थोड्या दिवसामध्ये अजून आपले बरेचसे व्हिडिओ येणार आहेत आता सध्या कसं थोडा पाऊस झाला ना कामामध्ये सगळे अडकलेत घरचे परंतु मित्रांनो शहरात राहून सुद्धा एक गावाकडची आठवण म्हणून एक हा आजचा मी व्हिडिओ तुमच्या समोर बनवलाय मित्रांनो फायनली आपलं रेसिपी इथं या ठिकाणी संपूर्ण झालेलं आहे आपली गावरान मॅगी म्हणजेच शेवाया आपल्या तयार आहेत खाण्यासाठी आता मित्रांनो फायनली आपली रेसिपी पूर्ण झालेली आहे अगदी गावरान पद्धतीने गावाकडच्या पद्धतीने तिखट शेवाया आपण बनवलेल्या आहेत अतिशय सुंदर अशा शेवाया झालेल्या आहेत मॅगीला काय करतात मॅगी पेक्षा सुद्धा उत्कृष्ट अशा शेवाया आपल्या समोर खाण्यासाठी आता तयार आहेत तर चला आता स्वतः बनवलेल्या गावरान मॅगीचा मी आनंद घेतो मित्रांनो तुम्हाला जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि अशाच प्रकारचे आमचे व्हिडिओ पाहण्यासाठी आम्हाला कमेंटमधून प्रोत्साहन देत राहा जय हिंद जय महाराष्ट्र